الحمد لله الذي انزل قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون بلسان عربي مبين لعلكم تعقلون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها الدرس الرابع ഒരു ഹാളിൽ രണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് പോയി പോയിരിക്കണം ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഫോൺ ഓക്കെ മാറ്റിയാ സൗണ്ട് ഇവിടെ കേൾക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അറബിക് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹർദമായ സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായാവും ഒരു ഹാളിൽ രണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു റൂമില് ഒരു സ്റ്റഡി റൂമില് എല്ലാവരുടെയും സമയം നഷ്ടമാവും മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശരിയാക്കിയോ ഒരു ഹാളിരുന്ന മാറിയിരുന്നോ മാറിയിട്ടില്ല ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പാഠത്തിൽ നാം വളരെ ലളിതമായ ചില സംഗതികളാണ് പഠിച്ചത് അത് സംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത വിധം വോയിസ് ക്ലിപ്പും അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പരമാവധി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കാം അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് അറബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്ത്യം മാറുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടാ അന്ത്യം മാറുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ അറബി ഭാഷയിൽ നാമങ്ങളുടെ ക്രിയകളുടെ അന്ത്യത്തിൽ പലപ്പോഴും മാറ്റമുണ്ടാവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അല്ല അന്ത്യത്തിൽ പലപ്പോഴും മാറ്റമുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആ മാറ്റം നമ്മൾ കെസർ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ആദ്യം നബി അലൈഹി സ്വലാമിക്ക് അള്ളാഹു ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നാമങ്ങളാണ് വല്ലം ആദമൻ ലക്ഷ്മ അക്കുല്ലഹ ആദം അലൈഹി സ്വലാമിക്ക് നാമങ്ങൾ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ നാമങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നാമങ്ങൾ നാമ നാമവാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ വിഷയം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു വലതുൻ ഡെൽ വുൻ കിറ്റാബുൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഒരു എന്ന അർത്ഥം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ കാരണം അൽ ബൈത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ വീട് എന്ന് ആ വീട് എന്നായിരിക്കും അർത്ഥം അതേസമയം ബൈത്തുൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വീട് എന്നാണ് അത് സാധാരണ നാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേസമയം പ്രോപ്പർ നൗൺ പ്രോപ്പർ നൗൺ അറിയുന്നവർക്കറിയാം വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ വസ്തുക്കളുടെ ഒന്നിന് പറയുന്ന പേര് ഒന്നിന് നാം വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് വ്യക്തിയുടെ പേര് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് അതിന് തന്മീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണം ഹാമിദുൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദുൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മുഹമ്മദ് എന്നല്ല ഒരു ഹാമിദ് എന്നല്ല അർത്ഥം 
അതാണ് രണ്ടാമത് പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം അത് ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നാലും അത് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ സ്ത്രീലിംഗ നാമങ്ങൾക്ക് നാമങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായും ലമ്മ് തന്മീൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു വലതിൻ ഡെൽവിൻ കിതാബുൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ലമ്മ് ഉണ്ടാകും ലമ്മ് തന്മീൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ അത് സ്ത്രീകളുടെ നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിൽ അത് പ്രസക്തമല്ല സ്ത്രീകളുടെ നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യം മിക്കവാറും ഒറ്റ നമ്മിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ഫാത്തിമത്തു ഹുസൈനബു ആമിനത്തു പോലുള്ള പദങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു നമ്മേ ഉള്ളൂ അവിടെ രണ്ട് നമ്മില്ല ഇതാണ് മറ്റൊരു സംഗതി അതേപോലെ ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോനോൺ സർവനാമം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും സർവനാമം സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്ന പദമാണ് സർവനാമം ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമത് ബോയിയെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമത് വലതിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഹുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ വലതുൻ വലതുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൽ വലത് ജാലിസിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൽ വലത് ജാലിസിൻ കുട്ടിയിരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അവിടെ ആ കുട്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദം നമ്മൾ പറയും അതിന് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയും തൽക്കാലം അറബിയിൽ ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമ്പർ വൺ നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും അത് കെസത് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് നാമങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു പദം ഉപയോഗിക്കും അതിന് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയും അത് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു രണ്ട് മൂന്നാമത് ഉൻ വരുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ പ്രോപ്പർ നൗണിന്റെ കൂടെ ഉൻ വരുമ്പോൾ വരൂ എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയില്ല നാലാമത് സ്ത്രീകളുടെ പേരിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു നമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലെസനിലെ ഉള്ളടക്കം ഓക്കെ അതോടൊപ്പം നമ്മള് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലെസണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണം നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചു വെക്കുക പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഗ്രഹിച്ചു വെക്കുക കാരണം അതിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒഫീഷ്യലി പഠിക്കും ഔപചാരികമായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാഹിദ് ഇസ്നാൻ സലാസ അർബ ഹംസ സിത്ത സബ സമാനിയ തിസ അഷറ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പത്തെണ്ണം വരെ തൽക്കാലം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ലെസന്റെയും ടൈറ്റിൽ കണ്ടോ ഓരോ ലെസന്റെയും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓരോ ലെസന്റെയും ടൈറ്റിൽ നോക്കി പേജ് അഞ്ച് അദ്ദർസുൽ അവൽ അദ്ദർസുൽ അവൽ അപ്പൊ അവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഒന്നാമത്തേര് അദ്ദർസുൽ അവൽ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ അവൽ ഒന്നാമത്തേത് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം തുടങ്ങിയപ്പോഴ് അപ്പൊ ആ ദർസിൽ അവർ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിൽ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ സ്ക്രീനിലാണ് നോക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പറയും അവിടെ പേജിൽ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹൈലൈറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞോ ഹൈലൈറ്റ് വാങ്ങി വെക്കണം അത് ഒരു ഡസൻ കിട്ടിയാലും തിരക്കേതില്ല ആറെണ്ണം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമല്ല തൽക്കാലം ഹൈലൈറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അണ്ടർലൈൻ അല്ല ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ അത് അറസൽ അവൽ അവലിന്റെ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ പേജ് പേജ് പന്ത്രണ്ട് അദ്ദർസുൽ സാനി 
الدرس الثاني അവിടെ പേജ് പന്ത്രണ്ട് നിമിഷം ഈ നമ്മൾ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടില്ല മുസാഫിൽ നോക്കി എണ്ണ പേജ് നമ്പർ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോഴത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹി അദ്ദേഹി അപ്പോ അനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് അതേപോലെ അദ്ദേഹിസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു പേജ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോ പേജ് പന്ത്രണ്ടില് അസാനി നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പോർഷൻ ആ ഭാഗം രണ്ടാമത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഉസ്താദ് എന്തോ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇതെനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ബോധം ഉണ്ടാവണം ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല നോട്ട് ബുക്കിലെ നോട്ട് എഴുതാവും നോട്ട് ബുക്കിലെ ഡേറ്റ് എഴുതി അതേപോലെ അതിന്റെ ലെസന്റെ ഇതൊക്കെ എഴുതിയാണ് നോട്ട് ക്ലാസ് വലിയ വന്നിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും അതിന് അവിടെ നോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റും നോട്ടും വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് കുറച്ച് സമയം മെനക്കെടുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ അധ്വാനം കൂടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ചെലവഴിക്കണം എന്തായിരുന്നാലും തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു വഴിക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് പറയുന്ന പോലും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൂടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീവ് അല്ല യൂസ്ഫുൾ അല്ല കേട്ടോ യൂസ്ഫുൾ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ സാനി എന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ആ സാലിസ് എന്നത് പതിനാലാമത്തെ പേജിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഔപചാരികമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പൊ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കേട്ട് എഴുതിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് വെച്ചാൽ അന്നേരം അതിന്റെ റൂള് പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ അൽ അവൽ അസാനി അസാരിസ് അറാബിയ അത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം ഒരു പുതിയ പാഠം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാഠത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നൂല ഓക്കെ നൗൺ എൻഡിങ് നാമങ്ങളുടെ അവസാനം അവസാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫി രണ്ട് അല ഫി അല ഫി അല ഫി നമ്മൾ ഖുർആാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വാക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഫീക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു വാക്ക് ഫീയും അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വാക്ക് അപ്പൊ അവിടേക്ക് എന്തുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അവസാനം അവസാനം കെസർ ഓക്കെ അതേപോലെ അല അല ചേർന്ന വാക്ക് ആ അലറ ഈക്കി അപ്പൊ എന്ത് തോന്നു അല വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ളതിന് കെസർ തോന്നു വേറെ അലൽ മലായിക്കത്തി മലായിക്കത്തിന് എന്ത് തോന്നു കെസർ തോന്നു അപ്പൊ അലക്ക് ശേഷം വരുന്ന നൗണിന് ശേഷം വരുന്ന നൗണിന് അവസാനം കെസറായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇവിടെ പഠി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഫീയും അലയും വരുന്നിടത്ത് ഇതെയും അവസാനം കെസർ കൊടുക്കണം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൽ ബൈ തു ഫിൽ ബൈ തി ഫി ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫിൽ ബൈ തി എന്ന് പറയണം അതേപോലെ അൽ മക്തബു ഫിൽ മക്തബി അൽ ബൈത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് ഫിൽ ബൈത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇൻ ഇൻ എന്ന് ഫിൽ ബൈത്തി വീട്ടിൽ അതേപോലെ അൽ മക്തബു അൽ മക്തബു ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ അൽ മക്തബു അൽ സോറി അൽ മക്തബു മേശ അൽ മക്തബു മേശ ഫിൽ മക്തബി മേശയിൽ ഫിൽ മക്തബി മേശയിൽ ഓക്കെ അലൽ മക്തബി 
Alal Maktabi, Sheriam. Yandil and Fiai, copy the Brittany. Alal Maktabi. Alal Maktabi, Mesa Mail. Alal, so some change with Maktabu and Lavin, Miktabu, Mim in the Kessar with Imperano, a table now, the Varaka Maktabas are an office in the Pado, weaker and yellow. Maktabu and Lavin, office in the Pirilum, weaker and yellow. Mixed up on the table, I don't know. Mixed up on the Varan Lefiji, I regim, other than local Bashari. Local Bashari. Mixed up in the Parana, every day, Parana, get to last. We are a very and that I'm going to be in the Bajinda. We are having a place I'm going to be in the Yarilla. Mixed up in the Neri or Parayon, the Sadio game. I have a note to each other. 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 I have a Alal Maktabi, Mesha Mail. Pine Maktabu in the Barayan, Yakarinavas and Barayan Tom. Kataba in Norway, Yedian, Arabi Pashade, would particularly on a wooden walker number of child, as in the reward walkers from Marsakamit. From Kataba Yedi, Maktabu in Norway, Yedan, which is in the Salem, which is in the Salem, and Arthur the Lana Maktabu in Mesha and Arthur the Martha Are they well? Yabra Chama Yedin, Yani, Roman Arthur Chama Yedin. I started to enduring McDonnery. Upon the other office, Elp, Elden the Salam, and Arthur office owner. I'm going to name office. In a Maktabatun and Ornale, Library, Pustagam, Rendi Orkuna, Lagre, Wankam at the Salam, Bookstar Magam, Library Maga, Bustagam Baikam, Gordon, Dichon and Salamaga, Wilkin the Salamaga, Maktabatun. Pangan Akapon. Okay, I should have a film of the bee. Okay, five years ago, the two Makta would only difference in the two will the Makta. Tavila to Makta, the official and the Obijari my parent, Mesha, nor in the Sahara in the parent, Mesha. Makta in the parent, the Okay. Dining table like a Tavilatunavarello, dining table like Lionel Makamura, and a primitive. Ah, Maktavi, a children in the Saratin and a Maktavanari. Adevala, Seri, a Seri, a Seri, a Seri, a Seri, a Seri, Okay, next. Niya paratle ke mukwa. Aina. Aina. Aina every day anu. Puri chodhe din lola pada namlu puri chu. Aina Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. The Varanga Labour, where you Mohammed and Nella. I am Mohammed in Nigel, Mohammed every day. But proper noun for him would be a tear of eight of rainbow, ah, Victi, ah, under the net for him. Proper noun on the Varanga, da, one of the two Yaman. Mohammed and Varanga and other definite noun. Proper noun is equal to definite. Definite noun, definite noun. I will die or yay on the American area. Definite article and the American area. This is Southern Nagadil Arabi, the Lan Amatin name of Sanam, San Minundi, Akramati in the name of Sanam, San Minundi in the Matro. Okay, I am Mohammedun. Mohammed, who are Phil or Rufati? Jandal Parimbo, who are Paranyamadi? Mohammedun, Phil or Rufati in the Parayam, the Nangil, who are Phil or Rufati in the Ray? We are told you, Mohammed, the Ray, Jokimbo, Southern Nagadil in the Maruri. Aven, who made Anna in the Ray? Horfatin Rome. Horfatin Rome. Horfatin Rome. Who are Phil Horfati? Aven Romidana. Why in a Yasirun? Yasirun. 
വ ഐന യാസിറുൻ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ യാസിറുൻ എവിടെ എന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല മുഹമ്മദ് എവിടെ യാസർ എവിടെ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ ആൻഡ് വെരി ഇസ് യാസർ എന്ന് ചോദിക്കാം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വ ഐന യാസിറുൻ യാസർ എവിടെ കേട്ടോ ഹമ്മാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ടോയ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഹുറുഫത്ത് പഠിച്ചു ഹുറുഫത്ത് റോം നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ അൽ ഹുറുഫത്തു എഴുതി വയ്ക്കുക അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹുറുഫത്തു അവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ എഴുതി ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എടുത്ത് മാറ്റാം അതേപോലെ ഹമ്മാമിന്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അൽ ഹമ്മാമു അവിടെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടി ചെയ്യുക സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കർ എഴുത് ഇളക്കി കളയാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ അടയാളം വരില്ല അത് ഇളക്കി കളയാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ സാധാരണ ടേപ്പില്ല അത് അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കി കളയാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഗതി വന്ന് സംഗതിയെല്ലാം ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കി കളയാം അപ്പൊ അതിനാണ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ഒട്ടില്ല മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പശ പിടിക്കാം അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിംബോളിക് ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തന്നെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നോളജിനെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എഴുതി തൂക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു മാവിന്റെ തുമ്പിൽ ഞാനിവിടെ അവിടെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹമ്മാം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹമ്മാം കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിന് നമ്മൾ വിധി വിചാരിക്കാം അത് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് അപ്പൊ മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി തൂക്കാം എഴുതി ഒട്ടിക്കാം അതുപോലുള്ള പല സംഗതികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രാക്ടിക്കലി ചില സംഗതികൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ ഉറച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ വിജ്ഞാനവും ഇരുമ്പും ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ തിരുമ്പുടിച്ചു പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഫിൽ ഹമ്മാം അവൻ ഹമ്മാമിലാണ് എവിടെ ബാത്റൂം മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും ബാത്റൂമിന് ബാത്റൂം എന്താണ് കുളിമുറി ശുചിമുറി എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് മീനിങ് ആയി പോകും ഇവിടെ കുളിമുറി കുളിക്കുന്ന മുറിയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കൽ കേട്ടോ ഹമ്മാം കുളിമുറി ഫിൽ ഹമ്മാം അവൻ കുളിമുറിയിലാണ് മൈക്ക് ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൃത ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ചെവിയിൽ അത് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാ ഇവിടെ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ ഹുവ ഫിൽ ഹൊറുഫി അപ്പോ ഹൊറുഫ തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൊറുഫ തി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അടയാളം ഒന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വായിക്കാം ടെക്സ്റ്റിൽ അടയാളം ഇല്ലാത്തിടത്ത് എവിടെയും നിങ്ങൾ അടയാളം ഇടരുത് കേട്ടോ അടയാളം ഇല്ലാത്തിടത്ത് അടയാളം ഇടരുത് അവർ സൈ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എവിടെ ആദ്യം എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഒരു പദം വരുന്നത് അവിടെ അടയാളം ഇട്ട് തരും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പദം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് അടയാളം ഇടാതെ വായിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഫിൽ ബൈ ടി ഫി വന്നാൽ അൽ ബൈ ടി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ടോപ്പിൽ പിന്നെ അലൽ മക്ടബി എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിൽ മസ്ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു അല സെരിലി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് നാമ രണ്ട് പദങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് നൗൺ അല്ല കേട്ടോ നൗൺ അല്ല ഇതിന് ഹെറഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെറഫ് അക്ഷരം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം അക്ഷരം ഉണ്ടാവും ഒരക്ഷരമായാലും രണ്ടക്ഷരമായാലും സെന്റൻസിന്റെ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് നൗൺ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പദങ്ങളാണ് ഈ പദങ്ങൾ നൗണും വെർബും അല്ലാത്ത പദങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം നൗണുകളാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ
അപ്പോ എന്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ യാസർ എന്ന് വെച്ചാൽ യാസർ എവിടെ അതിന് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എവിടെ അപ്പോ ഒരു മുഹമ്മദ് അല്ല കേട്ടോ അയിന് ആമിന തു ആമിന എവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലുള്ളത് ആർക്ക് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു നമ്മയാണ് സ്ത്രീകളുടെ പേരിന് ഒരു നമ്മയുള്ളൂ അപ്പൊ ആയ ആമിന തു ഫാത്തിമ തു ഹദീജ തു റുക്കയ്യ തു ഇത് എന്താ എന്താണ് ഒരു നമ്മയുള്ളൂ വഅയിന ആമിന തു ആമിന എവിടെ അപ്പൊ മറ്റൊരു സംഗതി അയിന മുഹമ്മദുൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹൂവ ഫിൽ ഗുർഫതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ മുഹമ്മദിന് സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പ്രോനൗൺ എന്താണ് ഹൂവ എന്നതാണ് ഹൂവ ബിക്കോസ് മുഹമ്മദ് ഈസ് മാസ്കുലിൻ സോ ഹൂവ ഈസ് ഓൾസോ മാസ്കുലിൻ ഹൂവ അവൻ ഓക്കെ അതെന്താണ് പുല്ലിങ്ങ പ്രോനൗൺ ആണ് പുല്ലിങ്ങ പ്രോനൗൺ അതിന് ആമിന തൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ആമിന എവിടെ അവൾ അടുക്കളയിലാണ് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ജാമ്യയിലാണ് കിച്ചൺ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റിക്ക് നോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി ചെയ്യാ സ്റ്റിക്ക് നോട്ട് എഴുതി ചെയ്യുക അവിടെ ഓർഫത്ത് ഹമ്മാം എല്ലാ അടയാളപ്പെടുത്തി മത്ത് ബഹ് അവിടെ മത്ത് ബഹിൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കർ പെണ് വായിക്കണം മാർക്കർ പെൻ വാങ്ങിക്കണം മാർക്കിംഗ് പെൻ മാർക്കിംഗ് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർട്ട് പെൻ ചാർട്ട് എഴുതുന്നതിനുള്ള പെന്നുണ്ട് അതല്ല മാർക്ക് സാധാരണ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ അതിൽ ചിസൽ ടിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ചിസൽ ടിപ്പാണ് നമുക്ക് വീതി അവൾ കട്ടിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കട്ടിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഒട്ടിച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒട്ടിപ്പുകൾ കുറെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എഴുന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അറിയാമല്ലോ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി നോക്കിയാൽ അയിന് ലാമ് മീമാണ് അയിന് ലാമ് മീമിട്ടാൽ എഴുമ് വരും അതിനെ തിരിച്ചിട്ടാലോ മറച്ചും തിരിച്ചിട്ടാൽ അയിനും മീമും ലാമും ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ വരും അമൽ വരും അപ്പൊ അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ടിവിറ്റി എഴുമ് അറിവ് എഴുമും അമലും വേണം എഴുമ അമലും ഇല്ലാതെ ഒരു സംഗതി നടക്കൂല നമുക്കറിയാം ഇല്ലല്ലോ ഇതിന് ആമനു ആമലു സാലിഹാത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരെ ചെയ്തവർ അപ്പോ എലുമും അമലും വേണം എലുമ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അമല് വേണം അമല് ശരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എലുമ് വേണം ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ സംഗതിയാണ് എലുമില്ലാതെ അമലും പറ്റൂല അമലില്ലാതെ എലുമും പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലല്ലോ ഇതിന് ആമനു ആമലു സാലിഹാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിൽ മത്ത് ബഹി അപ്പൊ ഹിയ ഫിൽ മത്ത് ബഹി അപ്പൊ ഹിയ എന്താണ് അത് പ്രോനോൺ ആണ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഫീമെയിലിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രോനോൺ ഫെമിനിൻ ആണ് സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് ഹിയ അവൾ ഫിൽ മത്തബാഹ് അയിനൽ കിതാബു അയിനൽ കിതാബു അപ്പൊ ഇതേപോലെ മീനിങ് പറയണം അയിന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എവിടെ അയിന യാസർ യാസർ എവിടെ അയിന ആമിനത്തു ആമിനത്തു എവിടെ ആമിന എവിടെ അയിനൽ കിതാബു പുസ്തകം എവിടെ അത് വരുമ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പുസ്തകം എന്ന് പറയാം അതേസമയം ഇവിടെ അതിനുൾ കിതാബ് എന്ന് പറയുമ്പോ പുസ്തകം എവിടെ ഒരുമില്ല കാരണം ഒന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുമില്ല അതിനുൾ കിതാബ് പുസ്തകം എവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനുൾ കിതാബ് എന്ന് ചോദിക്കും മറുപടി ഹൂവ അലൽ മക്തബി ഹൂവ അലൽ മക്തബി അപ്പൊ ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൂവ ഉപയോഗിച്ചു യാസറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൂവ ഉപയോഗിച്ചു ആമിനയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹിയ ഉപയോഗിച്ചു കിതാബിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൂവ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ എന്താ ഒരു നാമം അത് ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് പുല്ലിംഗമാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൂവ ഉപയോഗിക്കും അത് മനുഷ്യനാകട്ടെ മനുഷ്യനല്ലാത്തതാകട്ടെ മനുഷ്യനാകട്ടെ മനുഷ്യൻ അല്ലാത്തതാകട്ടെ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പുല്ലിംഗമാണെങ്കിൽ പുല്ലിംഗ സർവനാമം ഉപയോഗിക്കും സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവും ആ ഉൾപ്പെടുന്ന നാമമല്ല സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമറിലുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം മലയാളം ഗ്രാമറിൽ സർവനാമം എന്ന് പറയും അത് കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ല അത് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോനോൺ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോനോൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാനിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് ലെസന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നില്ല അതിനൊരു കിറ്റാബോ പുസ്തകം എവിടെ ഹൂബ അൽ അൽ മസ്കബ് എന്തായാലും അതെന്താണ് മസ്കിഡിനാണ് പുല്ലിംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അൽ ഹൂബ അൽ അൽ മസ്കബ് അത് മേശപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ അവൻ മേശപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമില്ല മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ മണിക്കൂറാകാം അന്ത്യനാളെന്നാണ് കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ആ മണിക്കൂർ കേട്ടോ ആ മണിക്കൂർ ആ മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മണിക്കൂർ എന്ന് കുറാൻ മണി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്ത്യനാളിനെയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ മണിക്കൂറാകാം പാച്ചാകാം ക്ലോക്ക് ആകാം സമയം അറിയിക്കുന്നതാണ് സാത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന മണിക്കൂർ എന്ന അർത്ഥത്തിലും സാത്ത് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ ആ സാത്ത് മണിക്കൂർ കാണിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്ന അർത്ഥത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞതും അസാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തും രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് സാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കെട്ടുള്ള താഴുണ്ട് ആമിനത്തിന്റെ ആമിനത്തിന്റെ താഴുടെയും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ താഴ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിനെ കേട്ടോ ഓർ ഫെമിനിൻ താഴ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫെമിനിൻ താ സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ താ സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ താ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാമം എന്തായിരിക്കും അത് ഫെമിനിൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് പൊതുനിയമം ഒരു നാമത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ നാമം ഉണ്ട് സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ താ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാമം സ്ത്രീലിംഗ നാമം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ പദം മാത്രം സ്ത്രീലിംഗമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ആശയവും സ്ത്രീലിംഗമായിരിക്കും ഹംസത്ത് നമുക്കറിയാം ഹംസത്ത് ഹംസാദു അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഹംസത്ത് ഹംസത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹംസത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഹംസ അറുതിന്റെ പേര് ഹംസത്തുൻ എന്നാണ് ഹംസത്തു എന്ന് അല്ല ഹംസത്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ അവസാനം എന്തുണ്ട് താഴുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ഫീമെയിൽ ആകുന്നില്ല മറിച്ച് ആ വേഡ് ഫീമെയിലാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആ പദം ഫീമെയിൽ വേഡാണ് അതേസമയം ആശയം ഫീമെയിൽ അല്ല അങ്ങനെ വരാം പക്ഷെ പൊതുനിയമം എന്താണ് ഒരു നാമത്തിന്റെ അവസാനം സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ താ വന്നാൽ ആ നാമം സ്ത്രീലിംഗ പദമായിരിക്കും അതിന് സാറ്റു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി എന്ത് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കണം ഫീമെയിൽ പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കണം ഹിയ അലസരീരി അത് കട്ടിലിന്റെ മേലാണ് അലസരീരി അലസരീരി അലൽ മക്തബി മേശമേൽ അലസരീരി കട്ടിലിന്റെ മേൽ അപ്പോ ഫീയും അലയും വന്നാല് ക്രിസ്തു വരണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഹമ്മാം പറഞ്ഞു ഹമ്മാം കുളിമുറി മത്തബഹ് അടുക്കള സാഅത്ത് വാച്ച് ഹൊർഫത്ത് റോം ഫീ എൽ അയന എവിടെ അല മേൽ അല മേൽ അതേപോലെ അലാമേൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഐന എവിടെ ഐന എവിടെ അതേപോലെ ചോദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് മാജ മാജ എന്ത് മാജ എന്ത് വാട്ട് എന്ത് മാജ എന്ത് ഹുവ അവൻ ഹിയ അവൾ ഓക്കെ അത് വരേണ്ട സന്ദർഭം ഉണ്ടാവും ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിച്ചാല് പിന്നെ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു മലയാളത്തിൽ വേറെ ചോദിച്ചു അതിന് ഉദാഹരണം അബ്ദുറഹ്മാൻ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് എവിടെ മുഹമ്മദ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും മറുപടി മുഹമ്മദ് റൂമിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു പറയും അല്ല മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും 
അതോ ഒരു റൂമിലാണെന്ന് പറയോ അവനൊരു റൂമിലാണ് എന്ന് പറയോ അവൻ റൂമിലാണെന്ന് പറയോ അവൻ റൂമിലാണ് അവൻ റൂമിലാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അതേ അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഫിൽ ഓർഫത്തീവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവൻ റൂമിലാണ് എന്ന് പറയേണ്ട അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഫിൽ അൽ ചേർത്താണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ റൂം നമുക്ക് അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഏത് റൂമാണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അതെ ഫിൽ ഓർഫത്തി അവൻ റൂമിലാണ് അവന് ഇരിക്കുന്ന റൂം അവൻ റൂമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ റൂമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുക സാധാരണ ആ റൂമിലാണ് അർദ്ധത്തിലാണ് ഫിൽ ഓർഫത്തി എന്ന് പറയും രണ്ട് സംഗതിയുണ്ട് ഒന്ന് ആ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കെസർ വരുത്തുന്ന പദം ഉപയോഗിക്കണം രണ്ട് അതിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോ നൗൺ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഹി ആണോ ഹു ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്തുവേണമെങ്കിലും പറയാം ഇവിടെ പാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഹിയാല സ്റ്റരി അവിടെ ഹിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു വിഷയം മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് അവസാനത്തെ അടയാളം അവസാനത്തെ അടയാളം പറയണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ അടയാളം പറയണം ചില ആൾക്കാരെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ അത് പഠിപ്പിക്കണോ ഇത് പഠിപ്പിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അവസാനത്തെ അടയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമർ പുസ്തകമാണ് ഗ്രാമർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ അവസാനത്തെ അടയാളം വ്യക്തമാക്കി പഠിച്ചെങ്കിലേ ശരിയാവും ഓക്കെ അതിന് ആമിനത്തു അവൾ എവിടെ അവൾ ജാമ്യയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലാണ് എവിടെയാണെന്നും പറയാം ഇവിടെ മത്തുബഹലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പുസ്തകം ഈ എൺപതുകളിലൊക്കെ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇപ്പൊ എൺപതിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ജാമ്യയിൽ നിന്ന് പോയാൽ തുടങ്ങിയില്ല പെൺകുട്ടികൾ അജിബ് അനിൽ അസ്ലത്തിൽ അജിബ് അനിൽ അസ്ലത്തിൽ ആറ്റിയത് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ടോട്ടലി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു പദമാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു പദം ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ ആ ആണോ 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 ഉണ്ടോ ആ ആണോ ആ ഹാദാ ആ ഹാദാ വലതിൽ ചോദിച്ചല്ലോ ആ ഹാദാ റജിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇത് ഇത് പുരുഷനാണ് ഇത് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതേപോലെ ആ ആമിനത്തിൻ ഫിൽ ഹൊറഫത്തി ഓർമ്മത്തിലല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ അല്ല എന്ന് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൻ നേരത്തെ പഠിച്ചോ ഹമ്മാമി 
ജാസിറുൻ ഫിൽ ഹമ്മാമി മാദ അല മക്തബ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കാനുള്ള വേറൊരു പദമാണ് മാദ മാ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മാദായും ഉണ്ട് മാദ അല മക്തബ് മാ അല മക്തബ് എന്ന് ചോദിക്കില്ല മാദ അല മക്തബ് എന്ന് ചോദിക്കില്ല ശരിക്കും പറയാം അലൽ മക്തബി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മേശപ്പുറത്ത് എന്താണുള്ളത് അപ്പൊ അലൽ മക്തബി എന്ന് പറയാം എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് വിട്ടുപോകരുത് അതാണ് വിഷയം കൺസെപ്റ്റ് ലെസൺ പഠിക്കുന്ന ഈ ലെസൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അല വരണം അല വന്നാൽ അവസാനത്തേന് കെസ് കൊടുക്കണം അടുത്ത നാമത്തിന് കെസ് കൊടുക്കണം അതാണ് മത അല ശരീരി പറയാൻ പറ്റൂല അലശരീരി സാറ്റുന്ന് പറയാം അലശരീരി സാറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ കൺസെപ്റ്റ് ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാത അലശരി ഇപ്പൊ നമ്മള് അസാറ്റു അലശരി വാച്ചാണ് കട്ടിലിന്റെ പുറത്തുള്ളത് കട്ടിലിന്റെ വാച്ചാണ് കട്ടിലിന്റെ പുറത്തുള്ളത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന പദം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അറിയപ്പെടാത്ത പദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അലശരി കട്ടിലിന്റെ മേൽ ഒരു വാച്ചുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അറിയപ്പെടാത്ത പദമായിട്ടാണ് വരിക അതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കേൾവിക്കാരൻ എന്ത് മനസ്സിലാകണം എന്ന് അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചേർക്കും ചേർക്കാതെയും വായിച്ചു പോയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ വേഗം വേഗം വായിച്ചു പോകണം ഈ അവിടെ കെസർ വരേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ കെസർ വരണം ഒരാൾ വായിക്കും ഞാൻ കുറേശ കുറച്ച് ഇത് വേഗത്തിൽ വായിക്കണം ഇതേപോലെ അൽ മദർസത്തു ഫിൽ മദർസത്തി ഫിൽ ബൈത്തി അൽ ബൈത്തു അൽ മദർസത്തു അൽ ഹമ്മാമു ഫിൽ മദ്ദഹി അൽ മക്തബു അൽ അൽ മക്തബി അൽ അൽ കുർസിയി അൽ അൽ സരീരു അൽ അൽ മദ്ദഹി ഫിൽ മദ്ദഹി വാഹിദ് 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 ഒരാൾ വായിക്കും ഒരാൾ 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 വായിക്കും അൽ മദർസത്തു ഫിൽ മദർസത്തി ഫിൽ ബൈത്തി അൽ ബൈത്തു അൽ ഉർഫത്തു അൽ ഹമ്മാമി ഫിൽ മദ്ദഹി അൽ ഹമ്മാമു അൽ മക്തബു അൽ അൽ മക്തബി അൽ അൽ കുർസി ിതി <laughs> 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 ഇവിടെ നുത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അൽ ഹമ്മാം അൽ ഹമ്മാം ഒന്ന് ഫിൽ മത്ത് ബഹി മത്ത് ബഹിൻ എന്തുണ്ട് അവിടെ ഹായ് ഉണ്ട് മത്ത് ബഹി ഓക്കെ നമ്മൾ അറബി എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ഹമ്മാമ് മത്ത് ബഹു എന്ന് പറയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് എവിടെ ചെന്നാലും കറക്റ്റ് ഉച്ചാരണമായിരിക്കും ഓക്കെ
അടുത്തത് എക്സ്ട്ര വെർട്ടബിൾ അപ്പൊ നേരത്തെ വായിച്ചത് വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പദങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ സെന്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരാൾ വായിക്കും ഒരാൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ അക്ഷരം പിന്നെ അടയാളം കൃത്യമായി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് അയിന എല്ലാവർക്കും അയിനാണെന്ന് അറിയാം ജൈനബിന്റെ അവസാനം എന്താണ് ഒരു വമ്മിയാണ് വറക്കിന് ഇവിടെ അവസാനത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെന്താക്കിയത് അതിനെ തുല്യങ്ങമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഹൂവ അലൽ മക്തലി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹുർഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഹുർഫത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾവിക്കാരന് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഫിൽ ഹൊറുഫത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഉദരിസ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹീസിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അറിയാം അദ്ദേഹം ഈ പിരിയിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉണ്ടായേണ്ടത് ആ ക്ലാസ്സിലാണ് ഉള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലാണ് എന്നത് അവസാനത്തെ എന്താ കേട്ടോ അൽ നിറഹാദു ടോയ്ലറ്റ് അപ്പൊ ഹമ്മാം വേറെ ടോയ്ലറ്റ് വേറെയാണ് കേട്ടോ നമ്മള് രണ്ടും കൂടെ സാമ്യ സ്ഥലം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടും കൂടെ ഒന്നേ ആയിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ബാത്റൂം എന്ന് പറയും അവസാനം കുട്ടികളും വലിയവരും എല്ലാം കൂടെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏതാ ബാത്റൂം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പറയും മിറഹാദിൽ പോകുന്നതിന് ബാത്റൂം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല ടോയ്ലറ്റ് വേറെ ബാത്റൂം വേറെ ഓക്കെ അൽ മെഹാദു ടോയ്ലറ്റ് അപ്പൊ അൽ ഹമ്മാം അൽ മെർഹാം പിന്നെ രണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റിക്കർ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് ഒട്ടിക്കുക അൽ ഹമ്മാം അൽ മെർഹാൻ അൽ ഹമ്മാമു വൽ മെർഹാൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കുക അവിടെ രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതാണ് അൽ ഹമ്മാമു വൽ മെർഹാൻ അതൊക്കെ വരും ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ കാരണം ഇത് മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബേസിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിൽ ഇതിലൊക്കെ സ്കൂള് ജാമ്യ കുല്ലിയ ഇതെല്ലാം വരും എവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേട്ടോ 
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ ജാമ്യ മില്ലിയ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ജാമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമ്യ മില്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മില്ലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്കര വക്തുവിന്റെ ടോപ്പിനുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താലിബ് മനസ്സിലായല്ല താലിബ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് താലിബ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഓക്കെ ബാക്കി പദങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അയിനൽ മുതൽ റിസു ഹുവഫിൽ ഫസിലി അയിന യാസിറുൻ ഓർമ്മയില്ലേ പറഞ്ഞാല് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് കേട്ടോ വേർതിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാല്ല ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനില്ല അതാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഫസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരഗ്രാഫ് എന്ന മീനിങ് ഉണ്ട് കാരണം അത് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഫിൽ ജാമ്യാത്തി ആ ഇവിടെ പുതിയ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ജാമ്യാത്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് വായിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൽ ജാമ്യാത്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അൽ ഫസല് ക്ലാസ് അൽ മിറഹാബ് ടോയ്ലറ്റ് അൽ ഷംസ് പുതിയ പദമാണ് സൂര്യൻ പുതിയ പദമാണ് ആകാശം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അസ്മാ ഉൽ ഔലാദി വൽ ബനാത്ത് ഇനി നമുക്ക് സംശയമില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസ്മാ ഉൽ ഔലാദി വൽ ബനാത്ത് അസ്മ അറിയാമല്ലോ അസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണുകൾ ഇസ്മുൻ നൗൺ അസ്മ നൗണുകൾ കേട്ടോ ഇസ്മിൻ നമുക്കറിയാം ബിസ്മില്ല അള്ളാഹിന്റെ നാമത്തിൽ ഇസ്മ് പേര് നാമം ഇവിടെ ഗ്രാമർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്മ ഇസ്മിന്റെ പ്ലോറിലാണ് അസ്മ ഓക്കെ അസ്മ ഔലാദി വൽബനാൻ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഔലാദ് വലതിൻ പ്ലോറൽ ഔലാദ് വലതുൻ പ്ലൂറൽ ഔലാദ് ജമ്മ ജീമിടണം കേട്ടോ വലതുൻ ജീമിട്ട് ഔലാദ് ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് ഹാമിദ് യാസിറുൻ അമ്മാറുൻ സഈദുൻ അലിയുൻ അബ്ബാസുൻ ഇവിടെയെല്ലാം പൊതുവിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ നാമത്തിന് എന്തുണ്ട് അവസാനം തെന്മീനുണ്ട് പൊതുവിൽ കോമൺ സാധാരണഗതിയിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ നാമത്തിൽ അവസാനം ഒരു വമ്മയുള്ളൂ ആമിനത്തു ജെയ്നബു ഫാത്തിമത്തു മറിയമു ആഇഷത്തു ഹദീജത്തു സഫീയത്തു റഫീയത്തു ഓക്കെ 
അപ്പൊ ഈ നൗണുകൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച പദങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതേപോലെ വായിക്കണം കേട്ടോ ആർക്ക് വായിക്കാം ഒരാള് ഒരാള് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി വായി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രശ്നമില്ല സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇനി ഹോൾഡ് ചെയ്യണോ അതോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോണോ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും കാരണം മക്തബി എന്നല്ല ചോദിക്കുക അതെന്ത് സാധനമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് മാ എന്താണ് സമ്മതിച്ചതിന് തുല്യമാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നത് റിജാൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോ ഞാൻ അനങ്ങാതിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസാദ് വല്ലതും പറയുമോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ലാഗ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എൽമിന സമയത്തുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സമയത്തുള്ള ഒരു സ്പീഡുണ്ട് ആ സ്പീഡിൽ പോകണം സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാലും പാടുന്നത് ശരിയാവില്ല കൂടിയാലും പാട്ട് ശരിയാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വേർഡ് മീനിങ് ആണ് ആ വേർഡ് മീനിങ് കൂടെ പഠിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്നത് ആ മിന്നും ഗിലയുമാണ് നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു ഇനി മിന്നും ഗിലയും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം സാധനമാണ് ഈ മിന്നും ഇലയും നേരത്തെ അലയും ഫീയുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മിന്നും അലയുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മിന്നും ഇലയുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറയും പറ്റും ബി ഫി അല ഇല ലി മിൻ ഈ എട്ടെണ്ണത്തെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എട്ടെണ്ണത്തെ കുറച്ച് എണ്ണാന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാനിൽ നമ്മൾ എട്ടെണ്ണം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറേശ്ശെ കുറച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാനിൽ നമ്മൾ എട്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ എന ാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു വെർബ് കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് വെർബ് ഒരു ക്രിയ അപ്പോ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു ഒന്ന് സെന്റൻസിലെ ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്താൽ ആ സെന്റൻസിലെ ഘടകങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്പർ വൺ നൗൺ നമ്പർ ടു വെർബ് നമ്പർ ത്രീ സോറി അതെ നമ്പർ വൺ നൗൺ നമ്പർ ടു വെർബ് നമ്പർ ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇസ്മ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫ്യല് പ്രവർത്തി ഈ നൗണും വെർബും അല്ലാത്തതെല്ലാം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കുക എത്ര എളുപ്പമാണ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒൻപത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പഠിക്കാം അറബിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പഠിക്കാം നൗണും വെർബും അല്ലാത്തതെല്ലാം പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം എന്താണ് അതാണ് 
അപ്പൊ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിന്റെ പേരായ ശബ്ദം അതാണ് നൗൺ ചിലപ്പോ ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഒരു ആശയമായിരിക്കാം ചിലപ്പോ വ്യക്തിയുടെ പേരായിരിക്കും സ്ഥലത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഇവിടെ നൗൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഫ്യൂല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബ് വെർബ് ഈസ് ഇസ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ടൈം ബൗണ്ട് ആക്ഷൻ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയബന്ധിതമായ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് വെർബ് സമയബന്ധിതമായ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് വെർബ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹറജ എന്ന ഒരു നൗണാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെർബ് ഹറജ ഹർജ മീൻസ് അവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്ന അവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്ന കേട്ടോ അപ്പൊ പുറപ്പെട്ടു എന്ന വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണോ ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നടന്ന് ചോദിച്ച മനഃപ്പൂർവ്വമാണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെടുക എന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് നിങ്ങൾ വാക്കിംഗ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആളിവിടെ ആൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളിപ്പം ഇത് വാക്കിംഗ് ഓർ ട്രാവലിംഗ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പുറപ്പെട്ടു എന്ന പുറപ്പെടുക എന്ന പണി നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ അതിലൊരു ഒരു സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുറപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അപ്പൊ ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നൗൺ ആവുന്നുള്ളൂ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സോറി വെർബാകുള്ളൂ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും നസറിൻ നസറിൻ എന്ന് പറയും നസറിൻ ഇതായ നസറുല്ലാഹി ഇപ്പൊ നസറിൻ എന്ന വാക്ക് എന്താണ് നൗൺ ആണോ വെർബാണോ നടന്ന് കഴിഞ്ഞതാണോ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതാണോ എന്ന ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് നൗൺ ആണ് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ ആ ലെവലല്ല പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കൂടാൻ അത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു മറ്റൊരു വെർബ് ദഹബ അവൻ പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത്രയും സംഭവം വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് കുറെ നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറെ അറിവുള്ളവരാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു പോയാല് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ വരും അപ്പൊ പിന്നെ അത് വേറെ യാന്ത്രികമായി പറഞ്ഞാവും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം പറയുന്ന എല്ലാം അഡീഷണൽ പറയുന്ന എല്ലാം ബോണസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായി മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ വെർബിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നും അത് വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല വന്ന് കൊള്ളണമെന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഓർക്കുന്നില്ല അത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒന്ന് എന്താണ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമയബന്ധിതമായ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്പർ ടു ഹറജ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിൽ എന്താണ് ഡ്യൂ ആർ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി എംബെഡഡ് അത് അതിൻ്റെ ആ വെർബിൽ എന്തുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി നട പ്രവർത്തി ചെയ്ത ആവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണം വാങ്ങി അത് സാധ്യത പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണം വാങ്ങി കവറിലൊക്കെ ഇട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് നല്ല എന്താണ് സാംസങ് അതുപോലെ എന്തോ എന്നൊക്കെ പേര് കഴിഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ വാങ്ങി തന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പവറിൽ കുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഊരിയിട്ട് അതിനകത്ത് സിമ്മൊക്കെ ഇട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരമുള്ള നിങ്ങൾ ആളിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഉടനെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്തു അത് സിമ്മിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അത് ബിൽട്ടിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ബിൽട്ടിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഫോൺ
അതിന്റെ ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ബിൽക്കിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ക്രിയയിൽ എന്തുണ്ട് ബ്യൂർ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി എംബർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വേർഡ് ആ പേഡ് ആ പദത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം പ്രവർത്തിച്ച ആളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഹറജ പുറപ്പെട്ടു ഹൂ ഹാസ് ഡിപ്പാർട്ടഡ് ആര് പുറപ്പെട്ടു ഹി ആ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഹ റാജ എന്ന ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ വേറെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി അവനാണ് കേട്ടോ ആ വെർബിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്ത ആളിന്റെ യാതൊരു അടയാളവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അതിന് അടയാളം കൊടുക്കും അടയാളം കൊടുക്കുമ്പോ ആര് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോ അത് മുദരിസ് മുദരിസും അതിന്റെ സ്റ്റുഡന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിർത്തും കേട്ടോ അൽ മുദരിസ് മിൻ ഐന അൻത മിൻ ഐന അൻത അപ്പോ മറ്റൊരു പ്രോനോൺ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഹുവ അവൻ രണ്ട് ഹിയ അവൾ അടുത്ത പ്രോനോൺ അൻത അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോനോൺസ് വേറെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കണം അൻതണി അൻതണി അപ്പൊ പ്രോനോൺ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ പ്രോനോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അൻത നീ നിൻ ഐന അൻത വെർ ആർ യു ഫ്രം നീ എവിടെ നിന്നാണ് നീ എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ സ്ഥലം എവിടെ എന്ന ചോദ്യമാണ് നിൻ ഐന അൻത അന മിനൽ യബാനി അന മിനൽ യബാനി അപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് വരുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് അനറബി പദങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ലമ്മ് കെസറ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതെന്തായിരിക്കും അന്ത്യം മുറച്ചതായിരിക്കും അതേസമയം അൽ ചേർന്ന് വരുന്ന നാമങ്ങളൊക്കെ അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടയാളം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വെയിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അൽ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അൽ യാബാനി മിൻ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മിൻ ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് കെസ് വരുത്തുന്ന പദമായിട്ട് അപ്പം അന മിനൽ യാബാനി അപ്പോ അനദർ പ്രോനോൺ അന ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോനോൺ കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുക സർവനാമം അന ഞാൻ അപ്പൊ ഹു അവൽ ഹു അവൻ ഹിയ അവൽ അന്തനി അന ഞാൻ അന മിനൽ യാബാനി ഞാൻ ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് ഐ ആം ഫ്രം ദ ഫ്രം ജപ്പാൻ ഓക്കെ ഒമിൻ ഐന അമ്മാറുൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആൾ ചില ആൾക്കാർ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നോണ്ട് ശ്രദ്ധ മാറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മിൻ വന്ന എന്തിയാണ് അവസാനം കെസർ കൊടുക്കണ്ടേ മിൻ ഐന എന്നല്ല മിൻ ഐനി എന്നല്ലേ പറയാനി ഓക്കെ മിൻ ഐനി എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ഐന എവിടെയും മാറൂല അയിന എവിടെ ചെന്നാലും അയിന തന്നെ കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാർ എവിടെ പോയാലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അന്ത്യം ഉറച്ചതായി കേട്ടോ അപ്പൊ അയിന ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഡാർക്ക് ഹൈലൈറ്റ് വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പം അയിന നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ കാണാം അയിന വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ എൻഡ് അന്ത്യം മാറുകയില്ല കേട്ടോ അത് ഉറച്ചതാണ് റിജിഡാണ് റിജിഡ് ഓക്കെ മിൻ ഐന അൻറ്റ അപ്പോൾ അടുത്തത് വമിൻ ഐന അമ്മാറുൻ ആൻഡ് അമ്മാർ ഇസ് ഫ്രം വെയർ അമ്മാർ എവിടെ നിന്നുള്ള ആളാണ് ഹുവ മിൻ അസീനി ഹുവ മിൻ അസീനി അപ്പോൾ സീൻ അറിയാമല്ലോ സീനി ആ ചീന 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 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചീനക്കാരൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ ചീനക്കാരൻ എന്ന് പറയുമല്ലേ ആ അത് സീൻ നിന്ന് വന്നതാണ് ചീന ആ മിൻ അസീനി സീൻ ചൈന ഒത്തൊലുമ്പോൾ ചൈനയിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതുമ്പ കരസ്ഥമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ചൈന ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഹാമിദ് എവിടെ എന്നുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മലയ
ഹാമിദും എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹിന്ദി നമ്മൾ പറയാ ഹിന്ദിയാണോ ചോദിക്കുന്നത് അറബി അറബി ഗൾഫിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ എന്റെ ഹിന്ദി എന്ന് ചോദിക്കും എന്റെ ഹിന്ദി എന്റെ ഹിന്ദി എന്നാണ് ചോദിക്കുക നീ ഹിന്ദി ആണോന്ന് ചോദിക്കും കേരള ഞാൻ കേരള മലയാളിയാണ് ഹിന്ദി ഹിന്ദി അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്നാണ് അങ്ങനെ മിനൽ ഹിന്ദ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അല്ലാതെ ഹിന്ദി അല്ല കേട്ടോ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് വേറെ തലത്തിൽ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ അൽ ഹിന്ദ് അൽ ഹിന്ദ് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് ആ ഹിന്ദ് ഇവിടെ നിട്ടാണ് അറബി എന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഹിന്ദ് അൽ ഹിന്ദി അൽ ഹിന്ദു അതായത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിനോട് അൽ ചേർന്ന് വരുന്ന പേരുകൾ അൽ ചേർ മാറ്റാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഹിന്ദു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ അൽ ഹിന്ദ് എന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേർക്ക് അൽ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ അൽ റിയാവ് എന്നതിന് പകരം റിയാവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അൽ റിയാവ് തന്നെയാണ് അൽ ദമ്മാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദമ്മാം എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അറബിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് ദമ്മാം എന്ന് എഴുതുള്ളൂ അൽ ചേർത്തേ എഴുതുള്ളൂ അൽ ദമ്മാം കേട്ടെ അപ്പൊ അബോ റബി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അബോ റബിക്ക് ഇതില്ല അൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അൽ ഹൈമയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് റസുൽ ഹൈമ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റാസൽ ഖൈമ എന്ന് പറയും നമ്മൾ റാസൽ ഖൈമ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ഇനി റസുൽ ഹൈമ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അബൂ ദബി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അബുദാബി ആ അബുദാബി അല്ല ഇനി ഇനി അബൂ ലബി ആണ് അബൂ ലബി കേട്ടോ അതേപോലെ ഷാരിഖ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഷാരിഖ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷാരിക്കയിലാണെന്ന് പറയാം അവൾ ഷാരിക്ക എവിടെയാണെന്നുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ അപ്പൊ പറയും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഷാരിജ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശരിയായ വിഷയാണ് ഷാരിക്ക എന്നാണ് ഞാൻ അറബി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് ആ ഹാ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷ നമുക്ക് പഠിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അറബി പഠിക്കൽ വാജിബായ സംഗതിയാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഹുവിനൽ ഹിന്ദി പറഞ്ഞത് സഹോദരി കേട്ടില്ലേ വേണേ പോയിരുന്ന കുറച്ചു നേരം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ചേർന്ന് വരുന്നതിനെ അൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നിന്നാണ് ഞാന് അദ്ദമ മരിയാല് പറഞ്ഞിട്ട് വരെ എത്തിയത് അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ മീൻ വന്നത് കൊണ്ട് ഹിന്ദി വന്നു എന്നാണ് മീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു അൽ ഹിന്ദു മിനൽ ഹിന്ദി ഓക്കെ അതിന് അബ്ബാസുൻ അതിന് അബ്ബാസുൻ വേർ ഇസ് അബ്ബാസ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് അബ്ബാസുൻ അബ്ബാസ് എവിടെ ഒറ്റ വാക്ക് ഹറജ് ഹറജ എന്താ മീനിങ് ഇനി ഞാൻ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് ആളെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത്രയും സമയം എന്തത് പോവും നിങ്ങളുടെയും പോവും മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ സംസാരിക്കാവൂ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്യുക ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹറജ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായി ആരാണ് പ്രവർത്തി ആരാണ് പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് അതിനകത്തുണ്ട് ആ അവൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതേപോലെ പുറപ്പെട്ടു എന്നതാണ് 
നമ്മൾ പോയി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് അത് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം പുറപ്പെട്ടു എന്നതിന് പോയായിട്ട് പോയതിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പറയും ഗോൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയും അതേപോലെ എന്താ പറയാ പോയി എന്നും പറയും അതേപോലെ പുറത്താണ് എന്നും പറയും ഹറജ മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അല്ല കേട്ടോ ഡിപ്പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് മീൻസ് ബിഗിൻ ബിഗിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ വാക്കുണ്ട് ഹറജ എന്താണ് ഹറജ അബ്ബാസൻ ഹറജ അബ്ബാസൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡെസലിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ബേസിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാഠത്തിലെ കൺസെപ്റ്റ് ബേസിലിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വെർബിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു ആ വെർബിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡുവർ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന ടു സേ ഹറജ ഹറജ എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി മതിയായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളും ചോദിച്ചു അതിന് അബ്ബാസ് അബ്ബാസ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അബ്ബാസ് പുറത്തു പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ പുറത്തു പോയി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര വാക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വാക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് ഭാഷാ വിദഗ്ധന്റെ കഴിവ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കഴിവ് നമ്മൾ കത്ത് എഴുതുന്ന ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴും കവിത എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിൽ അവൻ ഉണ്ട് എന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഹർജ് അബ്ബാസിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹുവ ഹർജ എന്ന് പറയാം കുഴപ്പമില്ല ഹുവ ഹർജ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഹർജയിൽ ഹുവ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മതിയാവും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹർജ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രൻ ഐന ജഹബ അടുത്ത ചോദ്യം ഐന ജഹബ സോ ഓൾസോ ഹി ഇസ് ദേർ ഐന ജഹബ ജഹബ അവൻ പോയി ഐന ജഹബ വെയർ ഹി ഹാസ് ഗോൺ വെയർ ഹി വെൻറ്റ് ഐന ജഹബ അവൻ എവിടെ പോയി ഓക്കെ ജഹബ ഇലൽ മുദീരി ജഹബ ഇലൽ മുദീരി അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും എന്ത് വേണ്ട ഹുവയും വേണ്ട അബ്ബാസും വേണ്ട അതാണ് അറബി ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത ജഹബ ഇലൽ മുദീരി മുദീറും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ മാനേജർ ഓർ എന്താ പറയാ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേലധികാരി ആണ് മുദീർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ബേസ് ചെയ്ത് ജാമ്യ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ജഹബ ഇലൽ മുദീരി അവൻ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി ഇലൽ മുദീരി മുദീറും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇലൽ മുദീരി ഇല വന്നുകൊണ്ട് ഇലൽ മുദീരി ഓക്കെ ആര് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ആരിനെ അവിടെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ ജഹബയുടെ കൂടെ ഓൾറെഡി ഹി ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഹി നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റൂല അവൻ ഹുവയെ എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റൂല അതവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ജഹബയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ജഹബയുടെ കൂടെ ആര് എന്ന് എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നാമം അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അലി എവിടെ പോയി പക്ഷെ അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തുള്ളതും പുറത്തുള്ളതും തമ്മിൽ മാച്ചിങ് വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ ജഹബയുടെ അകത്ത് ജഹബ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് മൂന്നക്ഷങ്ങളുള്ള ഒരു 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 വെർബാണ് ആ മൂന്നക്ഷരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആരാണ് ചെയ്തത് എന്ന സിമ്പിൾസ് ഒന്നുമില്ല അതിന് അടയാളമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ അത് ഹീ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലി എന്നതിന് അലിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഹി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഹുവ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് അത് മാച്ച് ചെയ്യും അകത്തുള്ളതും പുറത്തുള്ളതും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതാണ് കർത്താവും വെർബും ക്രിയയും തമ്മിലുള്ള മാച്ചിങ് 
ذهب علي اين ذهب علي علي يوم لقوي وترى مريم ذهب الى المرحاض عند المرحاض ذهب الى المرحاض اون تويليت ليكي بوي ذهب في المرحاض لا يا جماعه അതേ സമയം ഹുവ ഫിൽ മിർഹാൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അയാൾ ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിന് ഉള്ളിലാണ് പോയതോ ജഹബ ഇല ജഹബയുടെ കൂടെ വരേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇല പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി ചോദ്യം അതല്ലേ പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി ഇല ഇലൽ മിർഹാൽ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയി ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയി ഭാഷ ഘടന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അയാൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി എന്ന് പറയാം കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ ഭാഷ ഘടന ജഹബ കൂടെ ഇല വരണമെന്നാണ് ജഹബയുടെ കൂടെ ഒരു ക്രിയയുടെ കൂടെ എന്ത് എന്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ അത് യൂസേജിലൂടെ പഠിക്കണം അപ്പൊ ജഹബയുടെ കൂടെ ഇല വേണം ജഹബ ഇല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് മാറി നമസ്കരിക്കാൻ സമയമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സ്മാന താല വേറെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞു തരാൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുദരസിംഗ് മുഹമ്മദ് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഈ വെർബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിന്റെ എക്സസൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പിന്നെ അൽ അൽ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അൽ എവിടെയുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ മീനിങ് തൽക്കാലം പഠിക്കണ്ട നമ്മൾ കേട്ടോ പക്ഷെ സമരിയാടെ എന്തോ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ ചിലതിൽ അതിന് മീനിങ് പറയുന്നുണ്ട് ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഹുറൂബൽ കമരിയ ഷംസിയയുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൽ അതിനുള്ള വേഴ്സ് ആ ഹുറൂബൽ ഷംസിയ കമരിയ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് തൽക്കാലം അതിന്റെ മീനിങ് പഠിക്കണം നമുക്ക് ഇച്ഛാവ് സമയമുള്ളത് സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമസ്കാരത്തിന് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ സാലിഹായ എന്നിലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ചിലർ മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ചിലരുടെ സംസാരം മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ചിലർ മയക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫയർ ചെയ്യുന്നു അതും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കേട്ടോ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്പീഡ് വേണ്ട ഭഗതി മതി എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ഇനി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും പറയാൻ പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന വിജ്ഞാനം പ്രയോജനപ്രദമാക്കട്ടെ അത് മുഖേന ഖുർആാനിലേക്കുള്ള കവാടം വലിയ രീതിയിൽ തുറക്കുകയും ഖുർആാന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പന ആത്തിന് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതേപോലെ അള്ളാഹുനും അവസാനമായി ഷുക്രും ഹന്തും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആഹൃദായ അനുഷ്ഠാനം وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير واياكم امين